楽に横になりテレビを見るような姿勢になりましょう膝を開いたらそのまま股関節を内側にひねりますこの動きはお尻の外側の中電筋や中電筋のさらに内側にある小電筋を鍛えてお尻の形をふっくら整えることに効果的です膝を外側に開いてさらに足を伸ばしますこの動きは骨盤内にある深層筋、小電筋を使いますいわゆるインナーマッスルを鍛えることで垂れたお尻を上に引き上げてくれますよ次は膝を360度大きく回します苦手な動きがあるのは筋肉の使い方に偏りがある証拠ですきついところですができるだけ大きく膝を動かしてくまなくお尻の筋肉を使ってあげましょう少しお尻を休ませてあげましょう次は足を前に出してダイレクトにお尻横のくぼみに効かせていきますきついけど反動や太ももの力を使って足を上げるんじゃなくてお尻横の中電筋ここをピンポイントで使っていきましょう日常生活ではなかなか使うことのない筋肉な分効果やお尻の変化が感じられやすいですよ<音楽>お尻の横にめっちゃ効きますね次は反対ですを開いたら股関節を内側にひねりますこの時足の裏が天井を向くようにしましょう座りっぱなしや運動不足によって動きが悪くなった錆びつき股関節の人が多いです股関節の動きが少ないと姿勢や動作にも偏りが出てボディラインの崩れに直結します膝を外に開いて足を伸ばします<音楽>お尻横の筋肉で足を開いてお尻横の筋肉で足を伸ばす特に使いたいところに手を置くことでより筋肉を意識して使えますよ。膝を360度大きく回します大切なのはスピードじゃなくてじっくりとお尻の筋肉を使ってあげることです眠っているお尻の筋肉が目覚めてきますよ、yeah. はいレストです次は膝を伸ばして虹を描いていきますこの形でお尻横のアーチができますよ体が硬くてそこまで大きなアーチを描けないという人は下の方で小さなアーチを描いてもお尻に引かせられていればパーフェクトです
with reality This shit can be forever free And I'm so far gone now あと少し頑張れ残すはラスト1種目うつ伏せになって上半身はこんな感じでリラックスしましょう回数はたったの5回なので全て出し切りましょう膝を曲げてかかとをくっつけてお尻の力で膝を持ち上げる